بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم گران زده کون کو دا چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې هیواد کې د یو لړ مشکلاتو لوجنه خونځي تړل شوی دی نو پر دې اساس باندې د نګرار د پوهنې ریاست د علمی بورډ غړو او د شرق راډیو تلویزیون د مشرتابه په همکارۍ د کورنی خونځي تر عنوان لاندې برنامه چې پلار چولې ده په هغه کې ز احسان الله حبیب تاسو ته د ساینس مضمون وړاندې کوم په دې هیله چې تر اخر را سره ملتیا وکړي نن ورځ د سلورم سنه په موضوع زمکه ده په تاسې ګلونو شاګردانو د خپل کتابونو پنځه پنځوسمه سفر اوړوي تاسې وګورئ په سر کې لیکل شوې ده زمکه مخکې له دې چې کوم هدفونه په دې کتاب کې مونږ تاسو ته راکړي دي هغې ته راشو نو د دې نه مخکې مونږ تاسو اول باید د زمکه وپېژنو چې زمکه وایي سته په شمسي نظام کې هغه یوازینۍ سیاره ده چې انسانان او نور ژوندي موجودات پې ژون کوي خو د دې انسانانو او د ژوندي موجوداتو د ژون کولو لپاره په دې سیاره کې یعنې په دې زمکه کې مهم اړتیاوې یا ضرورتونه دي هغه اوبه او هوا ده د اوبو او د هوا د لرلو د وجې نه په ټول سیارو کې دا زمکه د انسانانو او د نورو ژوندي موجوداتو د اوسېدو لپاره انتخاب شوې ده چې پکې په سهولت باندې ژوند کوي خو دا سهولتونه ګرانو زده کوونکو په نورو سیارو کې نشته د دې په تر څنګ تاسې وګورئ دې ځای کې تاسې ته یو عکس درکړی دی چې دا د لمریز نظام عکس دی که ستاسې یادی لږ مخکې ما د لمریز نظام یادونه وکړه راځو دې ته چې د لمریز نظام وایي سته د ځمکې سره سره نورې هغه سیارې چې د لمر په ګیر چاپېره کې حرکت کوي او تاویږي دغې ته لمریز نظام وایي چې دغه لمریز نظام د انسانانو او د ځمکې پر سر باندې نورو حیواناتو د ژوند کولو لپاره ډېر زیات ضرور دی که موږ تاسو دې ته وګورو دایروي شکل کې چې کوم خطونه تاو شوي دي دې ته مدار وایي اوس راځو دې ته چې دا مدار څه ته وایي مدار هغه معلومه راسته چې پکې یو سیاره د لمر نه ګیر چاپېره خپل مزل یا خپل دوران پوره کوي په دې کې موږ سره نهه مدارونه دي یعنې د دې نه دا معلومېږي چې په لمریز نظام کې یا په شمسي نظام کې چې په انګلیسي کې ورته موږ تاسو سولر سیسټم وایو دې کې نهه سیارې دي دې سیارو کې چې موضوع زمونږ ځمکه ده دا ځمکه په سیارو کې پنځمه غټه سیاره ده او لمر ته په درېم مدار کې پرته نږدې سیاره ده تاسې به فکر کوئ چې د دې ځمکې شکل به څنګه وي په کتاب کې تاسو ته ویلي چې ځمکه یو کوروي شکل سیاره ده خو د دې تر څنګ یې ورپسې لیکلي دي چې ځمکه هواره نه ده څنګه هواره نه ده که چېرته ساینس پوهانو له نظره دا وینا مشهوره ده په کتابونو کې راغلې که چېرته ځمکه هواره وه یعنې ستاسې د دې کتاب په څېر باندې د هوارې نه مطلب ستاسې د دې کتاب په څېر باندې که چېرته داسې وه د دغه ځای کې لمر دی د لمر شواګانې مو په دې باندې په یو ځل باندې راتلې ټولې او په یو ځل بتلې نو په ځمکه کې به اقدام تیاره رامنځته کېده اوس ځمکه چې کوروي شکل ده کوروي شکل وایي سه ته تاسې په خپلو کورونو کې د لوبو بال به لرئ لوبو بال تاسو چې راواخلئ هغه داسې ګرد شکل کې دی اوس راځو دې چې کوروي شکل مو تاسو پېژنو دغه بال به تاسې راواخلئ او داسې شکل کې به ونیسئ په یو شان ته اندازې سره د لاندې او د برت برخې نه به ورته فشار ورکړ چې کله مو ورته فشار ورکړ نو دا به در سره یو شکل جوړ کړي چې داسې یو شکل در سره جوړېږي که تاسې دې سلایډ کې وګورئ دا ځمکه هم دغسې یو کوروي شکل ده نو ځمکه در سره دغسې کوروي شکل ده چې تاسې عملي په خپل کور کې هم کولی شئ ساده د یو بال د وجې نه دا د ځمکې کوم شکل دی دا د ځمکې یو کوروي شکل دی د دې د دې نه وروسته موږ او تاسو اوس راځو د په دویم موضوع کې د ځمکې حرکت دا چې موږ او تاسې د ځمکې پر سر باندې ژوند کوو باید د دې د حرکتونو باره کې موږ او تاسې ځان پوه کو ځمکه چې دا دو قسمه حرکتونه تر سره کوي سو قسمه حرکتونه دو قسمه حرکتونه چې یو قسم حرکت ته موږ او تاسې وضعی حرکت یا ورته ویلې شو دورانی دورانی حرکت د وضعی حرکت او دورانی حرکت نه مطلب دا دی کله چې ځمکه د خپل محور نه د خپل اکسیز نه یا د خپل مرکزی نه ګیر چاپېره دوران پوره کی چې د دې په بدل کې شپه او ورځ رامنځته کیږي دې ته د ځمکې وضعی حرکت یا د ځمکې دورانی حرکت وایي 
اوس به تاسو سپیکر کوئ چې د دې زمکې د دورانی حرکت به څنګه کیږي تاسو په کور کې دغه وړو کې بال را واخلئ موږ تاسو په لوبې کوو دغه بال به د دې ګوتو په مینس کې ونیسئ او په دې بل لاس باندې ته د سی حرکت ور کې دا د دې خپل سره شو یو دورانی حرکت شو چې دغه برخه او دغه برخه د خط او بر برخه چې دا دا با د سکلا کو نیستا چې د خپل زه پرې نک دی نو دا موږ سره یو دورانی حرکت شو چې د دورانی په حرکت کې موږ سره شپا او ورځ رامن سکیږي اوس دا شپا او ورځ رامن سکیږي څنګه مثلا په شمسی نظام کې تاسو په عکس کې ولیدل مثلا په شمسی نظام کې موږ تاسو ول دا زمکه شو خو د دې تر څنګ مثلا دا دې کې لمر دی ساس په کتاب کې میو وکس ورته ور کړی د دې لمر نه با د دې زمکې په طرف باندې شوغانې راځي خدا شوغانې با د زمکې په کوم مخامخ برخه چې غورځیږي یا په پریوزي دغه طرف به د زمکې سره پرنای پاتې شو دا شاته طرف په دې ځای کې به تیاره دې ځای کې دا رڼا د لمر د شوغانو د موجودیت نه ده که تاسې چېرته وګورئ په دې عکس کې تاسې وګورئ دا زمکه ده دا لمر دی د لمر نه شوغانې راځي زمکې ته خو که تاسې دې عکس ته ښه صحیح متوجه شئ د دې ځمکې یو خاص اندازه چې دا دا رڼا ده او دا بله برخه څه شی ده دا بله برخه یې تیاره ده دې ځای کې به تاسې ته یو سوال پیدا کېږي تاسې به فکر کوئ چې آیا لمر غټ دی که ځمکه غټه ده په عکس کې که موږ او تاسو وګورو موږ ته ځمکه غټه معلومېږي لمر راته وړوکې معلومېږي خو نه داسې نه ده لمر چې په لمریز نظام کې تر ټولو نه غټ ستوری دی دا د ځمکې د ځمکې نه تقریبا د ساینس پوهانو له نظره دوه قسمه واټن ورکوي په بعضې کتابونو کې راځي یو سلو نهه څلوېښت ملیونه کیلومیټره یا یو نیم سل ملیونه کیلومیټره په واټن سره دا د ځمکې نه لرې پروت دی نو د دې دومره لرې والي د وجې نه د لمر مونږ او تاسو ته وړوکې ښکاري خو دې نه پس مونږ او تاسو راځو د دې ځمکې چې بل حرکت تر سره کوي دویم حرکت ته مونږ او تاسو څه شوي انتقالي حرکت انتقالي حرکت نه مطلب څه شی دی انتقال څه ته وایي بدلېدو ته وایي وایي دغه سیس چې دی مثلا دا کتاب دی زنه انتقال کا هغه بلې کوټې ته وایي سا یا مثلا دا چوکۍ د دې زنه انتقال کا هغه بلې کوټې ته وایي دا انتقال یو سیس د یو زنه بل ځای ته وړل نو اوس په دې ځای کې د انتقالي حرکت خبره چې راځي موږ تاسې وویل چې ځمکه د خپل محور نه ګیر چاپېره تاوېږي دا خبره موږ تاسې مخکې وکړه چې داسې یو دوران اخلي اوس که چېرته موږ او تاسې دغه شمسي نظام کې وګورو مثلا دا موږ سره د لمر برخه شوه دا موږ سره یو مدار شو دا موږ سره بل مدار شو دا درې موږ سره هغه مدار شو چې په کوم ځای کې راسره ځمکه پرته ده یو خو د دې هغه د خپل محور یا د خپل مرکز نه چې ګیر چاپېره تاوېږي چې د لامل یې سره ځي شپه ورځ رامن سکېږي خو د دې سره سره ځمکه د وخت تېرېدو سره سره څه کوي یو انتقالي حرکت هم کوي چې دا انتقالي حرکت در سره یو جریان حرکت دی چې دا د وخت تېرېدو سره راځي چې کله د دې کله چې ځمکه دا حرکت تر سره کوي نو د دې په بدل کې موږ سره موسمونه یا څلور فصلونه رامنځته کېږي چې هغې فصلونو ته موږ تاسې ویلی شو پسرلی دی موږ سره اوړی دی منی دی او جمعی دی اوس دې نه وروسته موږ تاسې راځو چې د ځمکې موقعیت که موږ تاسې چېرته وګورو دې نه مخکې موږ تاسې وویل د ځمکې حرکتونه د نور سیارو په شانتې ځمکه چې دورانی او انتقالي حرکت لري نو د دې حرکتونو د وجې نه دا معلومېږي چې ځمکه هم د نورو سیارو په شانتې په فضا کې موقعیت لري خا ګرانو زده کوونکو د دې نه وروسته چې زمونږه د ځمکې پورې مربوطه کومه موضوع ده هغه ده تاسې د خپلو کتابونو کې وګورئ د ځمکې پر سطحې یا د ځمکې پر سطحه بدلونونه او منظرې په دې کې مختلف شکلونه ورکړل شوي دي بدلون خپله یو تغییر ته وي منظرې یو سینری چې ورته مونږ په انګلیسي کې وو یا 
ستاس مخامخ چې یو ستاس وړاندې چې ستیری کې دغه تمو تاسو یو منظر وي تاسو که چیرته د خپل کتابونو ته متوجه شئ په دې کې مختلف اکسونه ور کړي دي مختلف قسم اکسونه ور کړي دي هوار از مکه دا خراب از مکه دا لاندې یو ودانی ده یا د پارلمان یا د یو بل کوم قسم اداره ده دې نه پس بیا ودانی ده ودانی ورانه شوې ده نو اوس چې مخکې لدې چې د اکسونو ته مونږ تاسو راشو مونږ تاسو به چې بدلونونه په څو ډوله باندې دي بدلونونه په دوه ډوله باندې دي چې یو ته وایي طبیعي بدلون او بل ته وایي انساني بدلون یا انساني بدلون ته مونږ تاسې مصنوعي بدلون هم ویلی شو د طبي بدلونونو کې او انساني بدلونونو کې مونږ سره باد باران واوره زلزله طوفان او داسې نور آفتونه په دې کې څه شی دي په دې کې شامل دي بیا راځو طبي بدلون چې دی طبي بدلون د ځمکې پر سر باندې ایک دمی رامنستا کیے گی ایک دمی مطلب دا چھے تغیرات دیر زرمو می لکا کتا سے چیرتا دیکھ پل کتاب تا متوجی شئی دے اولانی اکس سرا پسنگ کے یو بل اکس ورکڑے دے چھے یو سیلابی خول را گر استاس پا دی کتاب کی یو اکس ورکڑے چھے یو ترپ تا ہوار از مکہ دا او بل ترپ تا یو سیلابی از مکہ دا یعنی سیلاب را گلے پا غزے باندے او دا حاغی از مکی پا منظرے کی سچ تر آوستے یو تغیر را آوستے لکلی دی ورطا اول نمبر شکل کی لکلی دا یو تیبی منظرہ دا یو حوار از مکہ دا پا دوائم شکل کی لکلی دی شکل یو تیبی بدلون مندلے دے مطلب سیلاب را گلے بے دریغا بیا بے اندازے سیلاب را گلے دے دا غزے کی لوڑے و جوری پیدا کری دی خو که دین او روست مونگو تاسی او گورو دا غبل اکس ایلان دی ورکڑه لی کری دی چه دا یو انسانی بدلون ده سنگه انسانی بدلون دا پا کم کور کی چه تاسی ناسی ای یا ستاسی چه کم خونزه ده که چیر تا تاسی دا خپل و مشرانو نپختنه وکی چه آیا دا کور پا دی دنیا بانده تیار جول شوی و که نه دا چا جول که نو حقی با تاسو تاوی چه پا دی کم کور کی مونگو تاسی جون که او دا کلونو کلونو مخ که پا دیزه باندی دا کور نو شاید پا دیزه که یو هوار از مکوا یا غریز از مکوا یا کند جوری او هواری وی پا دی که خو دا انسانانو پا زحمتونو باندی دا انسانانو پا کوششونو باندی پا دیزه که یو بدلون را منستکی گی چه دا دی یو مثال تاسی خپل خپل کور ستاس مکتب یا خونزه یا ستاس پا کتاب که یو اکس یو ورطور کرده دی یو مثلا یا واکست ودانی دا خدا ودانی انسانانو جوڑا کردی دا چه شکل یو تبی منظره چه دا انسان دا مداخلی پا اثر یه بدلون مندلی دا یعنی کچیر تا انسانانو پا دی که مداخله و نکلا نو هیس قسم بدلون نرا منسکی گی نو دا زمکی پر سر بانی بدلون نرا منگو تا سر رازی دی نا پسی بلی کلی شکل یو ورکلی دا دام یو تبی منظره دا چه دا تبی حوادث آباد و دانی در سر اورانه اینو دامون گو تاوز دیتا ویله شو تبی بدلون ورته ویله شو بیادی زا که گلون از دکاون کو تاسی کوشش و که پا دی کتاب که چه دا زمک پر آبیته بانده یا دا زمک پر سطح بانده دا بدلون پر آبیته بانده کم متن ور کرده ده دا غا متن تاسی ول ولی انشالله پا دی که به تاستا هیس قسم مشکلات نهی خو پا دی شرط که چیر تا درستا متوجه شویه لانده بیا ارزوان پختن در نکایی چه آیا تاسی پا خپل سیمی که کلنه بدلون احساس ولی شی نو تاسی انشالله چه دا جواب بورتا طول وی پا کم زکی چه تاسی اوسی گیست تاسی پا چار چاپیر که پا خواو شا که خام خواه یو قسم بدلون برا منسته شوی بیا دا بدلونون دا کم و عواملو پا اثر را منسته کی گی دا بدلونون مطلب دا ده که تیبی بدلون ده که انسانی بدلون ده نو دا مونگو تاسی مخی تاثیر کوي ولې نه کوي که یو ځای باندې سیلاب راشي نو د سیلاب نه مخکې شاید دغه ځمکه دا هوا روي خو سیلاب دومره زیات راشي چې هغه ځمکه ویسي یا خرابه کی یا یو ځای کې یو څوک غواړي ابادي وکړي د ابادي کولو نه مخکې شرط دا ده چې په هغه ځای به نور ابادي نه یعنی ځمکه به هوا بل 
بل سوالی لیکلی دی چټک بدلونونه د زمکې د سطحې په منظرو کې د کومو عواملو په اغیزه رامنځته کیږي چټک بدلونونه هم د انسانانو پورې هم مربوط دي او بل در سره په طبیعت باندې هم مربوط دي لکه مثلا زلزله چې راځي هیڅ چاته معلومات نه کیږي زلزله یک دمی رامنځته کیږي طوفان یک دمی رامنځته کیږي باران او داسې سیلاونه یک دمی رامنځته کیږي خو د دې سره سره د انسان د ژوند تیرولو لپاره د آبادی دیر زیاد آلتیابی نه هاگا کوله شیشی پداق زما کی پس سات فیبان دسر رامان سکی یا بدلونا پتی زی سر رامان سکی چه ده هاگی نمیسال داده که یا سوک سرمایه داره وی یا واری خبل کور پا کم امودا کی جور کی نه دلسو مزدورانو و دو استادانو یا دگل کارانو پزه بانده هاگا کوله شیشی شل یا دیرش کسان نه دا دیت مونگو تاسی یا چتک بدلون ویله شو د دی چټک بدلون مثالونه تاسو ته واضح دي مثلا په هرات ولایت کې چې کوم روختون جوړ شو د شلو ورځو په دوران کې نو دا هم یو چټک بدلون دی خاګرانو زده کوونکو دا اوس تاسو د ځمکې او د ځمکې د پرسات باندې د بدلونونو موضوع چې دې پسې زمونږ بل درس ته پنځم سفر کې هغه درس هغه خواړه دي نو تر دې چې د بل در سپوری زست تاس پا خدمت کی حاضری گم پا دی حلا چه خپلو درسونو تا ادامه ور کئی او دا کم مشکلات دا وجنا چه خونزی تلل شوی دی یعنی رخصت تی دا رخصتی نا سالم استفاده وکی پا خپل کور کی درسونو وای خو خاص یو نصیحت تاس تا کو ما گلونو زده کون کو چه همیشه پا جون کی دا خپلو مشرانو دا خپل مور پلار او دا نور خلکو دیر زیاد احترام کوی ستاس دا کامیابی پا حلا دا الل